你的神拿石出来让我看看。枪吧，你以为你能跑得了吗？
金四军和抗日义勇军里面，都是顶尖的高手。哦，是吗？那你以为，在两里地、两里地以外，一枪把日本的高官打死，那是假的？那可是两里地呀、啊！让老哥我跑，多小半天的。你说这样的狠角色，我能不怕吗？啊，是是是。挨家挨户搜。
本体固体。ワンオーケー、思い切り固体。はい。はい开水呢。
不是久留之地，是对是错，我们安全了再说。快走，走。得了，起来，快点走，快点。有用吗？你只有一脚的机会，然后，这不是游戏。说的确实是对的，这的确不是游戏。有一支枪一直在对着你的脑袋。如果你要不顾一切的发疯，我会死在这儿。但是你，还有五木，也会陪我留在这里。就是这里，把这里给我包围起来！是。是你的枪手现在还有机会吗？我们可以再试一试。没什么影响。快快快！我说过，我的人手多。现在你的枪手已经顾不上你了。他们只能为自己的生存作战。今天我倒要看，是人杀狼还是狼吃人。好啊，那我们就等着瞧吧。再狡猾的恶狼，也斗不过猎人。不过，你还可以再赌一次，但是这次的赌注，就是你自己的命。嗯、我是帝国军人，晋中天皇是我的侄子。我再试图拖延时间了，把人带过来，走，过去。
人交给你，我想看看你怎么带着人离开。这个就不劳你操心了。不过我最后还要提醒你一句：所有的人都不要轻举妄动，因为有一支枪永远会对着你。他是丁香检查站的王王队长。今天你去过哪里？今天你去过哪里？那我先忙去了啊！行，忙去吧你。哎，姑娘，你是这里的老板吧？我以前见过。没想到你能在这里见到我，我很难想象我的老师会倒在你这样的一个姑娘手下。不管你是杀手还是猎狼人，见面了。
快，快！你去告诉张所长，让他通知宪兵队来，这里有那个女通缉犯，快去！是。孙大姐，别害怕，快把刘大军在哪告诉我，快点！那你答应我不杀他，我答应你。他在保护区王天嘴那里呢。孙大姐，你听我说，你从来没有见过我们两个。还有，走了以后不要回来，记住没有？快走，快走。西天太君，太君，女嫌疑犯就在里面，被我们围得水泄不通。两个士兵被袭击，他们的军服也不见了。什么？我大力合起。Hey! <laughs> 
才会因为失败而咆哮，因为你不甘心，更因为你无能啊。双手，让你看看什么叫失败者，什么叫无能。失败者。些血迹，这是最好的路标。朱宁，出来！朱宁，不要过来！师傅，西田就在附近。我现在是诱饵，还记得我跟你说的第三个字吗？现在是第二个字。你是诱饵，主动权在西田的手上。改变游戏规则，找准矛盾的焦点。对，无论你们说什么，一切都不可能改变。我的枪口正对着龙王。朱宁，快点出来吧！当然，你可以放弃，可以放弃这个躺在地上流血的龙王。出来吧猎狼人的新队长有没有能耐化解我的陷阱？第三个字，现在是第三个字。我已经是这样，是个累赘，不要被西田吓住。在流血，龙王。虽然你的身体不错，但你身上的血终究会流尽的。龙娘，放下武器，出来吧！龙王再不救治，他就要死了。也许你觉得时间还很长，可是我没时间陪你了。住手！放下武器，出来
，这是我的事情。等我先杀了你们。正好，我们师徒二人在黄泉路上可以结伴。我们两个尽量走得慢点，等着你追上来。子弹的速度是非常快的，用头顶着对方的枪口，其实就是让对方变主动为被动。子弹我是躲不过去的，其实我躲过的不过就是对方扣动扳机的那一瞬间，这其实就是一场心理战。弱小女子，有如此大的火气。那天在招待会上，你是在羞辱我。嗯、你干什么？我一个弱小的女子，你就那么害怕吗？居然还藏了四个特务在这里。不知道，您知不知道中国的一句俗话，叫“血债血偿”。
队长，怎么了？白鸟死了。什么？今天就近期棚户区事件，在此向广大市民做一个说明。近期棚户区频繁发生。残害旗帜人士的恶性事件，所以大日本皇军本着保护善良人士，做出了封锁棚户区的行动。我们抓捕了一批抵抗分子。善意的演讲，只不过是一盘录好的磁带。大家千万不要相信大岛等人的谎言。对付日本侵略者，我们只能拿起枪杆子来对付他们。日本侵略者占我土地，杀我人民，但凡是中国人，绝对不能忍气吞声。今天你退缩，明天他们烧你房子；今天你退让，明天他们杀你的亲人。走，我们必须站起来反抗，用我们的行动，用我们的身体，用我们的拳头，随时随刻的反抗，让他们淹没在我们的汪洋大海之中。同胞们，我们不能再做奴隶了。日本侵略者的末日很快就会到了，他们一定会失败的。他们的失败，是因为他们的奴隶。他们丧失人性，同胞们，相信我，只要是侵略者，必定没有好下场。大岛一定会受到历史的惩罚的，这一天迟早会到来的，迟早会到来的。
。西田队长啊，哎，戴公子、啊，怎么是你开门呢？林小姐呢？林小姐怎么不帮你啊？小蝶在楼上，我正好就在家里。可以叫佣人吧？佣人出去买东西了。小蝶她正在做面膜，女人爱美，你懂的。有些事情要找林小姐，不知道方便不方便，见她一面。呃，小蝶她……哎，西天队长，西天队长，西天队长。西田队长，西田队长，帮我一把吧。来，戴公子。我来扶你，来，使劲，来，用力，来，来，西田队长，您来了，怎么样，没事吧？没事儿。啊，西田队长，您请坐。好，好，坐吧。西田队长，请喝茶。谢谢。西田队长，找我有什么事儿？其实也没什么大事，就是今天汤勺袭击了广播电台。虽然他是我抓捕的要犯，但他毕竟是林小姐的朋友，我怕他重回铜川，影响你们的生活，所以过来看看。西田队长费心了，这件事儿我不太清楚。自从他，哈，我现在这样的身份。他们也不配做我的朋友了。对，对，那就好。看到你们平安无事，我就放心了。戴公子，林小姐，告辞了。恭候多时了，你们没有想过吧？来了，就得死。
忍住，你要忍住，我马上就送你去医院，你很快。说吧。哎哎哎！放开他，别动！放开，放下！枪声一响，你就暴露了你自己。把枪放下。再说，这个姑娘现在在我的手里，把枪给我。枪给你，我们不就成俘虏了吗？听我的。别管我，杀了他。不然我就杀了他。快点，林姐，看来我们犯了一个大错误。我是错。他的威力，你应该知道。你想笑我？把他扔掉，扔掉。现在还有十秒，九。扔掉，快点扔掉！八、七、六。现在是七点，我们争取中午出发。
这次抓到的又是你，我叫大北，我在山城是炸药，炸药。我想到一个办法。什么办法？用我换。什么？只要您亲手把我交到日本人手里，就能重获日本人的信任。明天您就可以去会场执行任务。哎，接线兵的。还是不说。谢谢你，戴会长。这次你立了大功。哪里哪里，我就是搞不明白，这么年轻漂亮的大小姐，放着锦衣玉食不要。非要参加什么共产党？是啊，我也搞不明白了。你说，他们为什么不能在家里安安稳稳的过日子呢他供出什么东西了吗？能用的行都用了，什么都没说。这些共党分子的嘴是撬不开的。大岛司令官，您打算怎么处置？枪毙，留着他们，对我们来说是后患无穷。是。大岛司令。我有个不情之请，请讲。明天的欢迎会我不能参加，现在维持会出了很多的谣言，说我在您面前失宠，恐怕地位不保。戴会长，请放心，你的地位是很稳的。不过，我话。是怎么说的？可是身为维持会长，如果不能参加明天的欢迎会，我这老脸往哪儿搁呀？嗯，再说了，呃，这个，在我的手下面前被羞辱、被瞧不起，这还在其次，重要的是，谣言可会愈演愈烈呀。
，我可就真没面子了。面子，你们中国人最喜欢的就是面子。我能理解，戴会长，我给你这个面子。副官，够，把戴会长的名字加到宾客的名单中。
必经之路，守住这里，阻击他们跟上。